السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ الحمد للہ صلاۃ وسلام علی نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ورسولا الى بني اسرائیل انی قد جئتکم بآیت من ربکم الى اخره صدق الله العظيم بني ترکریم رحلے இஸ்ரவேலர்களுக்கு ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களை அல்லாஹ் தூதராக நியமிக்கிறார் அவர்கள் இறை தூதர் என்பதற்கான அத்தாட்சிகளாக பல ஆதாரங்களை அவர்களுக்கு கொடுத்து அந்த மக்களுக்கு அதை அல்லாஹ் வெளிப்படுத்தி காட்டினார் குழந்தை பருவத்தின் தொட்டிலில் படுத்துறங்கும் சிறு குழந்தையாக இருக்கும் தருணத்தில் தன்னுடைய தாயின் கண்ணியத்தை காத்தவர்கள் ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தன்னுடைய தாய் ஒரு பத்தினி என்பதை சொன்னால் பேசியவர்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அவர்களுடைய வாழ்க்கையில் ஏராளமான அதிசயங்களை அல்லாஹ் நிகழ்த்தி காட்டியிருக்கிறார் நபிமார்கள் ஒவ்வொருவரும் தாங்கள் இறை தூதர் என்பதை மக்களுக்கு நிரூபித்து காட்ட சில அதிசயங்களை அற்புதங்களை நிகழ்த்தி காட்டிய வரலாறுகள் ஏராளம் உண்டு இவை பெரும்பாலும் அந்தந்த காலத்தில் புகழ்பெற்று விளங்கிய கலைகளில் எவனாலும் நிகழ்த்தி காட்டிட முடியாத சாதனைகளாக அந்த நிகழ்வுகள் இருந்தது என்பதை நாம் சிந்தித்தால் புரிந்து கொள்ள முடியும் ஹசரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் மந்திரம் சூனிய கலை இவைகளில் அதிகமாக தேர்ச்சி பெற்ற மனிதர்கள் வளம் வந்த காலம் அல்லாஹ் அந்த மக்களுக்கு இறை தோதரை அனுப்ப முடிவு செய்த போது அந்த மக்கள் பிரமிக்கின்ற அளவிற்கு சில ஆற்றலை மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்து அல்லாஹ் அனுப்பினார் அவர்கள் தன்னுடைய கலை திறனால் ஒரு கயிற்றை கீழே போட்டால் அந்த கயிறு பாம்பாக மாறும் என்பது அல்ல பாம்பை போன்ற ஒரு தோற்றத்தை பெறும் அந்த மக்கள் மந்திரம் தந்திரம் தெரிஞ்ச அந்த மக்கள் ஒரு கயிற்றை கீழே போட்டால் பாம்பின் தோற்றமாக அந்த கயிறு உருமாறும் ஆனால் ஹசரத் மூசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு கயிற்றை கீழே போட்டால் பாம்பின் தோற்றம் அல்ல அது பாம்பாகவே அது பாம்பாகவே அது மாற்றம் பெறும் என்பதை அல்லாஹு தாலா வெளிப்படுத்தினார் ஏராளமான செய்திகள் அதுபோல் ஹசரத் ரசூலுல்லாய் சன்னல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் உடைய காலத்தில் இலக்கண இலக்கியம் கவிப்புலன் இவைகளில் தேர்ச்சி பெற்றவர்கள் அந்த மக்கள் அவர்கள் வாழும் அந்த காலத்தில் அவர்கள் வாழும் அந்த சூழலுக்கு ஏற்ப முகமது ரசூலுல்லாய் சன்னல்லா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு பல அட்டாட்சிகளை கொடுத்து அனுப்பிய ரபுல் ஆலமி இறை வேதமாம் குரானை இலக்கண இலக்கியத்தோடு கவி நயத்தோடு அவர்கள் அதை ஓதும் போது பிரமிப்பாக அந்த மக்கள் பார்த்தார்கள் எவ்வளவுதான் கவித்திரனில் தான் புலமை பெற்றிருந்தாலும் ஒருவர் மற்றவரை குறை காட்டக்கூடிய குறை சொல்லக்கூடிய சூழல் ஏற்படுவது உண்டு ஆனால் எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு உம்மி நபியாக இருந்த இவர் எழுத படிக்க தெரியாத ஒரு சாதாரண மனிதர் தன்னை இறை தூதர் என்று சொல்வதோடு மட்டுமல்லாமல் நம்மை விட பன்மடங்கு இலக்கண இலக்கியத்தோடு எந்த வகையில் பார்த்தாலும் உரசி பார்த்தாலும் குறை சொல்ல முடியாத அளவிற்கு அற்புதமான வார்த்தைகளை இதுவரும் இதுவரை கேட்டுடாத பல விஷயங்களை முன்னோர்கள் காலத்தில் நடந்த நிகழ்வுகளை 
அப்படியே நமக்கு சொல்கிறாரே என்று அந்த மக்கள் பிரமித்து போனார்கள் இப்போ ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய காலத்தில் மருத்துவ துறையிலே அவர்கள் கைதேர்ந்தவர்களாக இருந்தார்கள் புகழ்பெற்ற அந்த கலையில் விளங்கிய அந்த மக்களுக்கு மத்தியிலே எந்த மருத்துவராலும் சாதிக்க முடியாத சாதனைகளை நிகழ்த்து காட்டும் வகையிலே அற்புத சக்தியை ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே கொடுத்து அனுப்பினார் நபி ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் இஸ்ரேலர்களுக்கு தூதராக வந்தார்கள் அவர்கள் பல அத்தாட்சிகளை அற்புதங்களை கொண்டு வந்தார்கள் அதில் ஒன்று நான் உங்கள் முன்னால் களிமண்ணில் இருந்து பறவையின் உருவத்தை போல ஒன்றை செய்வேன் பின்னர் அதில் நான் ஊதுவேன் அது அல்லாஹுவினுடைய ஆணைப்படி உண்மையான பறவையாக மாறிவிடும் என்றார்கள் அதுபோலவே ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்தும் காட்டினார்கள் மக்கள் அதனை கண்ணால் கண்டார்கள் பின்னர் அந்த பறவை கண்களை விட்டும் மறைந்து விழுந்து செத்து மடிந்தது என்பது வரலாறு கண்ணியத்திற்குரியவர்களே இந்த செய்தியை தசிர் குர்த்துபியிலும் மல்ஹரியிலும் நாம் காண முடியும் இந்த சாதனை நமது சொந்த சக்தியால் நிகழ்த்தப்பட்டது அல்ல இது அல்லாஹனுடைய ஆணையின் பேரில் இது நிகழ்த்தப்பட்டிருக்கிறது என்கிற விஷயத்தையும் ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்க பதிவு செஞ்சாங்க காரணம் தன்னை ரப்பாக ஒருவர் நினைத்து விடக்கூடாது இது அல்லாஹனுடைய நாட்டத்தின் பிரகாரம் நடக்கிறது என்பதை அப்பொழுது அவர்கள் நினைவு காட்டினார்கள் அந்த பறவையின் உருவம் பொம்மையில் ஊதியது ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களாக இருந்தாலும் அதற்கு உயிர் கொடுத்தவன் அல்லாஹ் அது களிமண் என்கிற ஒரு மூல பொழு மூல பொருள் மூல பொருளில் இருந்து அது உருவாக்கப்பட்டது அல்லாஹ் ரம்பலான எந்த ஒன்றும் இல்லாமல் படைத்திட முடியும் ஆற்றல் பெற்றவன் ஆனால் மற்றவர்களுக்கு ஏதோ ஒன்று தேவைப்படுகிறது என்பதையும் நாம் இங்கே புரிந்து கொள்ள முடிகிறது கண்ணியத்திற்குரியவர்கள் இரண்டாவது ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் நான் அல்லாஹுவின் அனுமதி கொண்டு பிறவி குருடனையும் வெண் குஷ்டமுடையவனையும் குணப்படுத்துவேன் என்று ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொன்னார்கள் சொன்னார்கள் என்பது மட்டுமல்ல பிறக்கின்ற பொழுது குருடனாக இருக்கக்கூடிய மனிதனுடைய கண்களை தமது கரத்தால் தடவி கொடுத்தால் போதும் அவன் கண்ணொலி பெற்று விடுவான் தொழு நோயாளியின் உடலை தடவினால் போதும் அவனுடைய நோய் நோயெல்லாம் நீங்கி இயற்கையான நிறம் அவனுடைய உடலுக்கு கிடைத்துவிடும் இந்த அற்புதம் எல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் கொடுத்து அனுப்பியிருந்தார் மூன்றாவது இறந்தவர்களை அல்லாஹுவின் அனுமதியின் பேரில் உயிர் பெற செய்வேன் என்று ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் தெரிவித்தார்கள் இறந்த மனிதனை எப்படி உயிர் பெற்றிட செய்ய முடியும் அது அல்லாஹினுடைய ஆற்றல் ஆயிற்றே என்கிற போது அல்லாஹ் தன்னுடைய ஆற்றலை வெளிப்படுத்துவதற்கு சிலதை காரணமாக ஆக்கி இருக்கிறான் அதில் ஒருவர் ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் அல்லாஹினுடைய பேரில் நீ எழுந்திரு என்று இறந்து போன சடலத்தை நோக்கி சொன்ன போது இறந்த போன அந்த மனிதர் உயிர் பெற்று எழுந்தார் இதுபோல நான்கு முறை ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் செய்திருந்தார்கள் தன்னுடைய வாழ்க்கையில நான்கு முறை இறந்த மனிதனை உயிர்ப்பித்தி காட்டினார்கள் அந்த மனிதர் உயிர் பெற்று எழுந்தார் பின்பு மீண்டும் மரணம் அடைந்தார் ஆக மரணமடைந்த ஒரு மனிதன் உயிர் பெற்று எழுவது என்பது ஒரு பேர் அதிசயம் அதில் ஒரு மூதாட்டியினுடைய மகள் ஹசரத் நூ அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய மகன் இஸ்ரவேலர்களின் அரசன் ஒருவன் ஆகியோர் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களால் உயிர் தெழுந்தார்கள் என்றும் பின்னர் நபி ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுடைய பிரார்த்தனையாக மீண்டும் அவர்கள் மரணமடைந்தார்கள் என்றும் நமக்கு சொல்லப்படுகிறது அல் மிதாயா வன் நிஹாயா என்கிற அந்த கிதாபிலே இந்த நிகழ்ச்சியை பதிவு செய்து தருகிறார்கள் நான்காவது ஒரு அதிசயம் என்ன அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் உண்பவற்றையும் உங்கள் வீடுகளில் நீங்கள் சேமித்து வைத்தவற்றையும் உங்களுக்கு நான் அறிவிப்பேன் என்று ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொன்னாங்க மக்கள்லாம் ஒன்னு சேர்ந்திருக்கும் போது நீங்க இன்னைக்கு வீட்டுல என்ன சாப்பிட்டு வந்தீங்க அப்படிங்கிற செய்தியையும் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க அடுத்து உங்களுடைய தேவைக்காக வேண்டி எதை சேமித்து வைத்திருக்கிறீர்கள் என்கிற செய்தியையும் 
ஹசரத் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் சொல்லி விடுவார்கள் இந்த ஒரு ஆற்றலையும் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமே ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்களுக்கு கொடுத்தார் ஆனா இதெல்லாம் அவர்கள் செய்து காட்டினாலும் கூட மக்களில் சிலர்கள் ஏற்றுக்கொண்டார்கள் சிலர்கள் அதை புறக்கணித்தார்கள் ஈசா அலி இஸ்லாம் அவர்கள் ஒரு சூனியக்காரர் என்றும் மந்திரவாதிகள் என்றும் யூதர்கள் விமர்சிக்க ஆரம்பித்தார்கள் கண்ணியத்திற்குரியவர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் திருமையாளன் அவனுடைய ஆற்றலை அவன் எந்த வகையிலும் வெளிப்படுத்துவதற்கு சக்தி பெற்றவன் இறை தூதர்களை அனுப்பிய வல்ல ரஹ்மான் பல அற்புதங்களையும் அவர்கள் மூலமாக நிகழ்த்தி காட்டினான் அந்த இறை தூதர்கள் உண்மையானவர்கள் உண்மையை உரைத்தவர்கள் அவர்கள் வழியில் வந்தவர்கள் முகமது ரசூல் உல்லாய் சொல்லந்தா அலி சொல்லும் அவர்கள் அந்த நபியை நாம் ஈமான் கொண்டிருக்கிறோம் அந்த நபி சொன்ன சொல்லின் பிரகாரம் வாழ்வதற்கு முயற்சிக்க வேண்டும் வல்ல ரஹ்மான் அத்தகைய நசைமையும் வாக்கியத்தையும் எனக்கும் உங்களுக்கும் உலக முஸ்லிம்கள் முஸ்லிம்கள் நம் சந்ததிகள் அனைவர்களுக்கும் தந்தர்கள் புரிவானாக ஆமின் ஆமின் ஆரம்பில் ஆலமின் அஸ்லாம் வலைக்கும் வரமத்துல்லாஹி தான வரகாத்து